প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করছি ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো দেখো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ম্যাট্রিক্স অধ্যায় থেকে একটা ছোট টপিক সেটা হচ্ছে আইড ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স ইতিপূর্বে আমরা কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স ইনভার্স ম্যাট্রিক্স অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স অর্থগনাল ম্যাট্রিক্স এরকম অনেক ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি যে ভিডিওগুলোর লিঙ্ক আমি নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব আর যারা তোমরা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো তাদের জন্য এই পেজটি তোমরা যদি ফলো করো ফলো করলে তোমরা এই পেজের মধ্যে বাকি ভিডিওগুলো কিন্তু পেয়ে যাবে তো চলো আমরা দেরি না করে আমাদের লেকচারে চলে যাচ্ছি তো আজকে আমরা আলোচনা করব আইড ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে আইড ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স আইড ইম্পর্টেন্ট ওকে মানটা দেখো আই ডি ই এম পিও টি ই এন টি আইড ইম্পর্টেন্ট এর বাংলাও আইড ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে পারো তোমরা বাংলা দিয়ে যদি লেখো তাহলে আইড ইম্পর্টেন্ট কথাটাই লিখতে হবে তো এই ম্যাট্রিক্সটার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বা এর মানে হচ্ছে মূল সংজ্ঞা হচ্ছে যে যদি এই ম্যাট্রিক্স দিয়ে এই ম্যাট্রিক্সটাকে গুণ করা হয় অর্থাৎ এ একটা ম্যাট্রিক্স এ দিয়ে যদি একে আমরা গুণ করি তাহলে আবার এ ফেরত পাওয়া যাবে তাহলে গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাট্রিক্স হতে হতে চলছে এটা তা আবার যদি এমনও হয় যে এ গুণন এ গুণন এ যদি করি তারপরেও আমাদের কি হবে আবার প্রথম ম্যাট্রিক্সটাই ফিরে পাওয়া যাবে আবার চারবারও যদি গুণ করি এবং অসংখ্যবার এন সংখ্যকবার যদি আমরা গুণ করি তারপরেও মূল ম্যাট্রিক্সটি ফিরে পাওয়া যাবে এরকম ম্যাট্রিক্স কিন্তু সচরাচর খুব কমই তোমরা দেখতে পারবে তোমরা চাইলে তৈরি করতে পারো তৈরি করতে কিন্তু তোমাদের অনেক শ্রম এবং মেধা ব্যয় করতে হবে তো আমি একটা ম্যাট্রিক্স তোমাদের দিয়ে দিয়েছি আইড ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা এবারে দেখব যে এটা আইড ইম্পর্টেন্ট কি না তাহলে কি হচ্ছে যে যদি এ ইকুয়াল এই ম্যাট্রিক্স হয় তবে দেখাও যে এ একটি আইড ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স অথবা আমি লাল কালার দিয়ে লিখে রেখেছি অথবা দেখাও যে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ এতটুকু বলতে পারে অথবা বলতে পারে এ কিউব ইকুয়াল টু এ তার মানে এ কিউব যদি বলে তাহলে এ গুণন এ গুণন এ তিনবার গুণ করতে হবে যেহেতু বলেছে এ স্কোয়ার ইকুয়ালে তার মানে এ আর এ গুণ করে আমাদের দেখাতে হবে যে আসলেই মূল ম্যাট্রিক্সটি ফেরত পাওয়া যাচ্ছে কিনা তাহলে আমরা এবার দেখাবো তাহলে আমরা কি দেখাবো যে আমরা জানি আমরা নাম্বার দিব প্রশ্নের আমরা নাম্বার দিয়ে লিখবো দেওয়া আছে তাহলে কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে আমাদের এ ইকুয়াল একটা ম্যাট্রিক্স আমি ছোটো করে লিখছি টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ফোর ফোর মাইনাস থ্রি আমি লিখে দিলাম এরপরে দেখো আমরা কি লিখবো যে প্রমাণ করতে হবে বা দেখাতে হবে দেখাতে হবে কি দেখাতে হবে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ এটা দেখাতে হবে যেহেতু বলছে দেখাও যে যেহেতু লিখে দেয়নি যে কি প্রমাণ করতে হবে বা কি দেখাতে হবে তাহলে দেখাতে হবে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ তাহলে এখানে এখন আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড ধরতে পারি ধরতে পারি এ স্কোয়ার বলো তো এ স্কোয়ার মানে কি এ ইন এ তাহলে এ আর এ কয়বার গুণ করব দুইবার তাহলে এ কি বলো তো দেখি এ হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু আবার মাইনাস ফোর ফোর মাইনাস থ্রি অর্থাৎ এই যে উপরের ম্যাট্রিক্সটা এটা আমি দেখে দেখে তুলে দিলাম আমি আবার চেক করছি টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ফোর ফোর মাইনাস থ্রি ডান এবার এই ম্যাট্রিক্স দিয়ে ইন্টু এই ম্যাট্রিক্সটা আবারও লিখতে হবে কারণ এ ইন্টু এ যেহেতু রয়েছে তার মানে টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু এরপর হবে মাইনাস ফোর ফোর মাইনাস থ্রি আমি আবার একটু চেক দিচ্ছি ঠিক আছে কি না মাইনাস ফোর ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান ডান ঠিক আছে লেখা আমাদের এবার আমরা গুণ করব বলতে দেখি গুণের শর্ত কি গুণের শর্ত হচ্ছে যে এই ম্যাট্রিক্সটার প্রথম ম্যাট্রিক্সটার কলাম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটার শাড়ি সংখ্যা পরস্পর সমান হতে হবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ম্যাট্রিক্সটা তিন বাই তিন অর্ডারের একটা ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটাও তিন বাই তিন অর্ডারের একটা ম্যাট্রিক্স তাই চেক করার কোনো প্রয়োজন নেই তার মানে এর সবই সমান শাড়ি কলাম আলাদা আলাদা তো নয় তাহলে আমরা এটা গুণ করতে পারি এবার দেখো আমরা কি করব তাহলে এই লাইন দিয়ে এটাকে একবার গুণ এটাকে একবার গুণ এটাকে একবার গুণ গেল আবার এই লাইন দিয়ে এটাকে একবার এটাকে একবার এটাকে একবার গেল এবার লাস্ট এই লাইন দিয়ে এটা এটা এবং এটা গুণ করতে হবে ক্লিয়ার দেখো এখন তাহলে আমরা এই লাইন দিয়ে যদি এটাকে গুণ করি তাহলে দুই দিয়ে দুইকে গুণ মাইনাস টু দিয়ে মাইনাস ওয়ানকে গুণ মাইনাস ফোর দিয়ে এই ওয়ানকে গুণ তাহলে দুই দুগুণ চার মাইনাস টু আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস দুই একে দুই এবার মাইনাস ফোর দিয়ে প্লাস ওয়ানকে গুণ তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 
চার আর এক গুণ করলে চার ডান একটা শেষ আমাদের ঠিক আছে খুবই সতর্কভাবে করতে হবে যেন ভুল না হয় এবার এই লাইন দিয়ে এই লাইনকে গুণ করব তাহলে দুই দিয়ে দুইকে গুণ করলে কত হয় মাইনাস চার এই দুই দিয়ে এই তিনকে গুণ করলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আমি চিহ্নগুলো লিখে দিব তাহলে তিন দুগুণ ছয় আর এইটা দিয়ে এটাকে গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চার দুগুণ কত আট ডান এবার আসো এই লাইন দিয়ে এটাকে একবার গুণ তাহলে দুই দিয়ে যদি চারকে গুণ করি আমরা কত হয় বলতো দেখি চার দুগুণ আট তাহলে মাইনাস আট আবার এই দুই দিয়ে এই চারকে গুণ করলে চার দুগুণ আট কত হয় মাইনাস আট এবার আসো এই চার দিয়ে এই তিনকে গুণ তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস তিন চার কত বারো ডান একটা লাইন শেষ আমাদের প্রথম শাড়ির আমরা তৈরি করে ফেলেছি ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখো এই লাইনটা দিয়ে আমরা এটাকে একবার এটাকে একবার এটাকে একবার গুণ করবো তাহলে মাইনাস ওয়ান টু মাই থ্রি মাইনাস ওয়ান ফোর ওয়ান এভাবে গুণ করবো তাহলে মাইনাস ওয়ান দিয়ে টুকে গুণ করলে কত হয় বলতো দেখি মাইনাস টু থ্রি দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে মাইনাস থ্রি এবং ফোর দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে প্লাস ফোর ডান এটা দিয়ে আমরা এটাকে গুণ করে ফেললাম আবার চেক দেই মাইনাস ওয়ান দিয়ে টুকে গুণ করলে মাইনাস টু থ্রি দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে মাইনাস থ্রি আর ফোর দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে প্লাস ফোর এবার আসো এই লাইন দিয়ে আবার এটাকে গুণ তাহলে কী হবে মাইনাস ওয়ান দিয়ে টুকে গুণ করলে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু তাহলে প্লাস টু ডান কী হবে প্লাস টু হলো আবার থ্রি দিয়ে থ্রিকে গুণ করলে প্লাস নাইন ডান থ্রি দিয়ে থ্রিকে গুণ আমরা করছি কিন্তু দেখো আবার চার দিয়ে দুইকে গুণ করলে মাইনাস চার দুগুণ কত হবে আট হবে তাহলে মাইনাস আট তাহলে কত ওকে আমরা কিন্তু এটা দ্বিতীয় লাইনটাও আমরা মানে দ্বিত এক দুই তিন চার পাঁচ নম্বর যে উপাদানটা রয়েছে সেটাও বের করে ফেললাম এবার দেখো এইটা দিয়ে আবার এটাকে গুণ তাহলে মাইনাস ওয়ান দিয়ে মাইনাস ফোরকে গুণ করলে প্লাস ফোর এবার থ্রি দিয়ে ফোরকে গুণ করলে প্লাস তিন চার বারো দেখো থ্রি দিয়ে আমি ফোরকে গুণ করেছি এবার আসো এই ফোর দিয়ে এই মাইনাস থ্রিকে গুণ তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তিন চারে কত বারো ডান দেখো এটা কিন্তু আমাদের হয়ে গিয়েছে আমি আর একটু চেক দিচ্ছি কোথাও ভুল হলো কি না দেখো এই মাইনাস ওয়ান দিয়ে এটাকে গুণ তাহলে প্লাস ফোর এই থ্রি দিয়ে এই ফোরকে গুণ তাহলে তিন চারা বারো এই ফোর দিয়ে এই এটাকে গুণ তাহলে কত হচ্ছে তিন চারা বারো ডান হয়ে গেল কিন্তু আমাদের এটা এবার আসো লাস্ট এই লাইনটা তাহলে ওয়ান দিয়ে টুকে গুণ তাহলে দুই এই টু দিয়ে এই মাইনাস ওয়ানকে গুণ তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস দুই একে কত দুই আর এই থ্রি দিয়ে এই ওয়ানকে গুণ তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তিন ডান এবার আসো এই লাইন দিয়ে এটাকে গুণ তাহলে কি হবে ওয়ান দিয়ে টুকে গুণ করলে মাইনাস টু এই টু দিয়ে এই থ্রিকে গুণ করলে মাইনাস সিক্স আর এই মাইনাস থ্রি দিয়ে মাইনাস টুকে গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স ওকে এবার আসো এই লাইন দিয়ে লাস্ট এটা ওয়ানকে মাইনাস ফোর দিয়ে গুণ করলে মাইনাস ফোর টুকে ফোর দিয়ে গুণ করলে মাইনাস এইট এবং মাইনাস থ্রিকে মাইনাস থ্রি দিয়ে গুণ করলে প্লাস নাইন এই হচ্ছে আমাদের কিন্তু গুণ ফল ওকে এখন আমরা ক্যালকুলেশনটা করব নিচে কী ক্যালকুলেশন করব তাহলে ইকুয়াল আমরা টান দিব দিয়ে আমরা কী লিখবো দেখো মাইনাস ফোর আর প্লাস ফোর কাটা থাকলো টু ছয় তাহলে ছয় আর চার দশ দেখো দশ তাহলে মাইনাস দশ মাইনাস দশ থেকে প্লাস এইট বাদ দিলে মাইনাস টু থাকে ডান এবার আসো মাইনাস আট আর মাইনাস আট মাইনাস ষোলো মাইনাস ষোলো থেকে প্লাস বারো করলে কত হয় মাইনাস ফোর ডান একটা দেখো এটা কিন্তু মিলে গেছে এই লাইনের সাথে তার মানে হচ্ছে তাহলে মাইনাস তিন আর মাইনাস দুই মাইনাস পাঁচ মাইনাস পাঁচ থেকে প্লাস ফোর তার মানে মাইনাস ওয়ান যেটা রাইট এবার আসো এটা তাহলে নয়ের দিয়ে এগারো এগারো থেকে আট গেলে তিন থাকে তাহলে তিন হয়েছে রাইট এবার আসো এটা মাইনাস বারো প্লাস বারো কাটা তাহলে ফোর এবার আসো দুই আর দুই চার চার থেকে তিন গেলে এক এক রয়েছে এবার থাকো প্লাস ছয় আর মাইনাস ছয় ক্রস করে দিলাম তাহলে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু হয়েছে এবার আসো লাস্ট আট আর চার বারো তাহলে মাইনাস বারো মাইনাস বারো আর প্লাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি সরি মাইনাস বারো প্লাস নাইন তাহলে কত হবে বলতো মাইনাস থ্রি দিলাম মাইনাস থ্রি কী হচ্ছে বলতো দেখি ইকুয়াল আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে কি না অবশ্যই রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে কেননা এ মানে তো এই ম্যাট্রিক্সটা যেটা আমাদের দেওয়া আছে ধরে লিখেছি তাহলে এ স্কোয়ার মানে এ ইন্টু এ করে ক্যালকুলেশন করে আমাদের আবার এ আসছে ফেরে তার মানে আমরা যদি এ কিউব করি তারপরে এ হবে এ টু দি পাওয়ার ফোর করি তাও এ হবে এ টু দি পাওয়ার এন করি আমরা এন সংখ্যক এ যোগ করি না সরি গুণ করি তাহলেও কিন্তু আমাদের এ ম্যাট্রিক্সটাই ফেরত আসবে এই হচ্ছে স্পেশাল একটা ম্যাট্রিক্স যেটার নাম হচ্ছে আইড ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স তো আশা করছি তোমরা এটি বুঝেছ বুঝলে তোমরা যদি না বুঝে থাকো তাহলে তোমরা আবার দেখবে তো ভিডিওটাই পর্যন্ত